In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. Uh, my beloved, uh, we will continue together another episode of uh, mental health awareness uh, awareness uh, um, during the month of May, like I said, in the whole United States, they dedicate the month of May for mental health awareness. Uh, today is, um, I believe, uh, episode number five. And in the last time we have discussed the development, the factors that uh, helps development of the human personality. And we will pick it up from there. I just do have a little disclaimer about today's topic. Um, uh, we will discuss the um, uh, person, something called personality disorders, uh, which is a very applicable um, a session about the different personalities that we might see in our lives. Uh, the disclaimer is that this should not be by any means uh, used to diagnose our uh, each other. Yani it should not be used in any uh, even slight uh, way of looking at others and starting uh, labeling people with any names that we will discuss today, but rather I would use it in uh, diagnosis oneself or looking at uh, uh, our own selves. That's number one. Number two is that uh, I wanna illustrate that the things that we discussed last time uh, in terms of the factors that uh, develop the personality, we mentioned that there is nature, meaning the hereditary factors and the genetic factors, and there is nurture, which is the environmental uh, upbringing, parenting factors, and uh, also the, uh, all the, the, the history of our lives how, have shaped uh, us in a certain uh, shape or form. And we also discussed how God has a role in uh, both giving us uh, innate talents or uh, genetic characteristics uh, in addition to have always uh, allowed things to unfold in our lives in certain ways so that we can uh, develop, um, so we can develop our personalities. Um, what I want to highlight is that what we are going to mention today are not necessarily uh, uh, not always necessarily rise to a level of being a disorder, uh, even though we call them personality disorders, but th those are the extremes. But a lot of times uh, uh, we all have certain traits of uh, some of those disorders that we will discuss today that don't necessarily rise to a level of being a disease. So while I'm describing these disorders, I would advise us that we all look and see what kind of traits of these things that we have and then give it to the hands of God in the uh, Orthodox Church and the Orthodox pr uh, practices that we celebrate in the church and uh, start to develop whatever uh, uh, negatives that we have. So having said that, let me just explain in general what a personality disorder mean. Uh, so a personality disorder is a pattern of a deviant or abnormal behavior that a person doesn't change even though it causes emotional upsets, troubles with people and personal relationship. So in other words, certain patterns of behavior, behaviors that the person finds him or herself doing um, in a, a ritualistic or pa pattern uh, way and uh, usually it's hard to change uh, even if the person realizes that it causes troubles or upsets to himself or herself or to others. And it's not limited to an episode of the disorders that we discussed before, uh, the clinical disorders that we discussed like depression, bipolar disorder, schizophrenia or anything. This doesn't belong to these episodes, but it's a long-term uh, quality of a person, uh, person's life. Um, 
and it's not related to drug use or uh, any uh, head injury or any disease. Generally, they are maladaptive traits. Uh, so um, they are traits, meaning patterns of behavior uh, that are somewhat not adaptive or not good in uh, adapting into a good way. These traits are relatively enduring features of a person and are persistent over time and situations. They tend, the, 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 the people with personality disorders tend to be a little bit rigid, inflexible, have restricted range of, uh, of traits, and uh, they cannot easily uh, change. Um, they're usually, the word egocentric meaning it's um, accepted by the person. It's not, it doesn't uh, bother the person very much. It, it might bother the people around the person more. Uh, all of the personality disorders we're discussing today will uh, show uh, as some deviations of normal uh, in one of the following things, either the cognition, meaning the thinking power, or the emotions, the affective power, or the interpersonal relationship with others, or some sort of impulsivity. Um, to to um, divide them, I'm, I'm not going to overwhelm you with a lot of uh, information, but to simplify, um, personality disorders are divided into uh, three cu clusters. Um, and each cluster has three or four. So the total is 10. Cluster A has three, cluster C has three, cluster B has four, and uh, we will focus on cluster B because those are the most common ones seen. Cluster A personality disorders are the people who seem a little bit odd or eccentric. There are three of them, paranoid, schizoid, and schizotypal, and uh, we will cover them very quickly. But cluster B are the dramatic, emotional, erratic kind of personalities. And those are four of them, two commonly seen in men and two commonly seen in women. The two commonly seen, uh, seen in men are the antisocial and the narcissistic personality disorders. The, the two that are common in women are the borderline personality and the histrionic personality disorders. Cluster C are the anxious, fearful group. Those are the dependent, uh, obsessive compulsive personality and of avoidant. Let's take a few of those. Again, the purpose here is that if you or, or I have some of these uh, traits that we're going to discuss, uh, it's helpful to look inside of yourself and start to uh, uh, try to correct this and the best way to correct them is through actually the spiritual approach uh, of the Orthodox Church. Um, let's talk about the cluster A. Cluster A, like I said, are the odd eccentric uh, personalities. The paranoid is someone who would uh, always feel suspicious, always feel that people are taking, taking advantage of, them, of him or her. Um, uh, but not to the extent of having delusions or hallucinations. Uh, the schizoid and the, uh, someone who is very withdrawn and reserved and reclusive. The schizotypal is someone who has a uh, very odd behavior and those are sometimes very close to schizophrenics. Let's, let's go to the cluster B personalities. Um, Antisocial personality uh, basically is that person who violates all the rights of others. It begins very early uh, in childhood with conduct disorders. A lot of time, times um, non-treated ADHD in children grows to be uh, something called a, a position of defined disorders than conduct disorders than uh, God forbid, leads to antisocial disorder and personality disorder. That name is some, sometimes misunderstood. It's not someone who doesn't like so, to socialize. This is the avoidant one, the end will mention it. But antisocial personality is something who is against the social norms of the community, violation of the rights of others, um, 
deceitfulness, uh, aggressiveness, recklessness, and so forth. Let's give two words about the borderline personality in women. Uh, women some women who did not achieve in the early childhood uh, a sense of being loved, especially by the parents, they grow up with a void inside and a, a lot of pain from uh, feeling empty from within. And they go in into uh, a fear of abandonment, unstable interpersonal relationship, uh, and a lot of uh, um, unstable sense of uh, image and sense of self. Uh, impulsivity um, is a hallmark. They do impulsive things and they have recurrent suicidal thoughts, unstable mood that keeps going up and down, chronic feeling of emptiness, uh, inappropriate and intense anger, um, a lot of um, interpersonal relationship problems, lack of um, sense of identity, and sometimes feelings of paranoia. Um, the, uh, what's also common in some women is what we call the histrionic personality disorder. And it's, um, a person who has sent, uh, like center or to be the center of attention, um, usually likes uh, to be, um, uh, to feel like um, being always looked at and admired, to have uh, sexual seductivity the shifting emotions, expression of emotions of, of patients of histrionic personality tends to be shallow and shift very rapidly. Uh, physical appearance is, uh, is very important for these personalities and the speech style appears to be uh, as if the person is, is in, a, in a drama, like uh, being um, portraying a drama scene rather than a real life. It's, they are very easily suggestible. Um, uh, let's move on to the next one. The two, uh, the, the last one in cluster B for, for men is narcissistic personality is a pattern of self-centeredness, egotistical behavior. And uh, these are some of the characteristics. Uh, number one is that uh, the person with narcissistic uh, personality have a, an exaggerated self, uh, sense of self-importance, um, uh, preoccupation with fantasies of unlimited success, power, brilliance, beauty, or ideal love, believes that he is special and uh, only be understood I or should associate with other specially high uh, status people. So um, a person with narcissism would feel like he's so special that um, he has to be treated very special and by special people. Requires excessive admiration, has self sense of entitlement, um, takes advantage of others, lacks empathy, is often envious of others, or believes that others are envious of him, shows arrogance, uh, uh, patronizing uh, behavior. Um, lastly, the, the cluster C group are the avoidant. The avoidant personality is someone who is, um, you know, just like someone who has social phobia, the, the avoidant personality is always like that. So always, Extreme, extremely sensitive of, of criticism, disapproval, so avoids uh, social situations because he cannot um, um, tolerate um, uh, closeness or intimacy. The dependent personality is someone who is constantly seeking reassurance, have low self-esteem, low uh, self of confidence, and uh, always needs advice, uh, direction from others. 
And finally, the what we call the OCPD, which is the Obsessive Compulsive Personality Disorder. That's different than the OCD, well-known OCD, the person who's obsessed about cleanliness or uh, safety or that we discussed uh, before uh, in the anxiety disorders, I think in session number two, but that's different. That's a pattern of personality who is just overly uh, looking for perfection. So a person who is very hard to please because they are very concerned about um, the, um, the, the the appropriateness uh, and the orders, uh, the orderly pattern of everything, and everything has to be perfect. And that these persons are uh, sometimes found very draining, and uh, uh, they would pay more attention to material th things than people. That's the main problem with them. So again, I will end by highlighting the point that I started with. Uh, if you're going to go over these again, please don't look at others. I'm actually not absoluting anyone who goes around um, and start pointing fingers and naming people with these uh, conditions, but rather take it to your own self and find if you have any rigid uh, traits of this. It might not rise to a level of being a disorder, but uh, all of us have some traits from here or there that could be hindering us from, uh, you know, being freed. It's very close to what we discussed before about the passions uh, 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 that we discussed in the spiritual uh, field. And it, is, it goes hand in hand with working with yourself and with God, with the Holy Spirit that's in you to uh, cleanse and purify yourself from any uh, rigidity uh, or inflexibility in your uh, personality or my personality. So with that, I'm going to wish you, uh, you know, um, a very uh, peaceful um, personality and life and traits in the hand of the Holy Spirit, and uh, I will start speaking in Arabic uh, about this topic. Habai, we had the first time we had the factors or the factors that are in the personality. We said that the factors that are in the personality are in the personality. اللي هي الحاجات الجينات اللي خدناها ورسناها الحاجات الوراثيه اللي ورثناها من الاب والام زائد العوامل اللي مرينا بيها في الحياه العوامل الـ 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 البيئيه اللي احنا مرينا بيها او التربيه طرق التربيه اللي احنا اتربينا عليها وخدنا ازاي بعض النقط وكده وقلت لكم انه النقط في التربيه دي ممكن تاثر في تكوين الشخصيه تكوين الشخصيه بيكتمل زي ما ختمنا المرة اللي فاتت لو حابين تراجعوا على سن مثلا نص العشرينات كده ختمنا الخطوات المرة اللي فاتت بسن واحد وعشرين أعتقد فده السن اللي تقريبا واحد وعشرين لخمسة وعشرين معظم العلماء قالوا إن المخ بيكتمل تركيبه ونموه نهائي زائد الإنسان نفسيا بيكون اختار لنفسه طريقة حياة وبتشكل شخصيته. النهارده هناخد بقى الشخصية اللي اتشكلت دي أحيانا بيحصل بتطلع فيها بعض الـ الـ يعني الـ الحاجات اللي محتاجة إصلاح يعني ده كله كلنا عندنا كده مفيش حد يخلو من الحاجات ديت. أنا بس ليا يعني طلب إنه يعني إحنا هناخد كده سلسلة شخصيات مرضية بالرغم من ان المحاضرة ديت يعني انا عندي من زمان و و و و ويعني تعتبر من الحاجات اللي هي عملية وممتعة ممكن نلاقيها لذيذة يعني ولكن انا مش بحب اديها لسبب يمكن اول مرة اتكلم فيها يعني مع حضراتكم <تصفيق>
لانها ممكن قوي تتقلب ان كل واحد يبص على اللي حواليه ويبتدي يديني ودي انا مش حاببها خالص مفيش حد ليه حل ان هو يبتدي يبص على اللي حواليه ويقول ده كذا وده كذا وده كذا آه يعني ده 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 مش مسموح بيه لكن اللي ممكن نستخدمه في الحلقه دي ان احنا نبص على ذواتنا لو لقينا في بعض الخصائص من بعض الشخصيات دي نقدمها مع ربنا ونشتغل فيها مع روح ربنا لأن الحاجات دي ملهاش علاج على فكرة بالأدوية دي حاجات بتتعالج روحيا ف إيه بقى البرسوناليتي الأمراض الشخصية دي مجموعة من الحاجات اللي اجتمع عليها العلماء إنها تعتبر عوجات في تركيب الشخصية من الصغر نتيجة الظروف الحياتية اللي مر بيها الشخص غالبا أكتر من أي حاجة وديت ما بتبقى بتسبب للشخص ده متاعب مع نفسه ومع غيره وما بيقدرش يبقى بسهولة يغيرها وما بتبقاش جزء من الأمراض اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت اللي هي الأمراض اللي هي نتيجة كيمياء في المخ وكده لا بتبقى نتيجة تكوين الشخصية ايه بقى الأنواع ديت انا هقول لكم على تلاتة جروبس كده جروب A و B و C كل جروب فيه بعض الشخصيات يعني فجروب A بيسموه اللي هو يعني شخصيات غريبة شوية ودول نادرين يعني ودول أقرب أقرب للإيه للأمراض النفسية لكنهم ما بيبقوش برضو بيتعالجوا بالأدوية وكده ففي حاجة اسمها ده جروب الأولاني، الجروب الثاني اللي هو بيبقى مور كومن شوية وفي هناخده بالتفصيل شوية اللي هو الأنتي سوشيال بوردر لاين وهيستريونيك ونارسيسيستيك وكلاستر سي ده اللي هو جروب سي ده اللي هو بيبقى إنسان يعني مجموعة ثالثة من اللي هما بيبقوا خايفين كده شوية مجموعة اللي في النص هي المزاج فيها بيتغير والمجموعة الأخيرة بيبقى قلق والمجموعة الأولانية اللي هي بتبقى يعني شوية فيها غرابة في التصرفات ناخد بسرعة كده بعض الحاجات يعني المجموعة الأولانية اللي هي فيها غرابة دي في منها نوع اسمه البارانويد اللي هو بيبقى شكاك يعني فده يعني عنده قانون انه كل واحد بيقابله هو يعني مخطئ او مذنب او عايز يضره لغايه ما يثبت عكس ذلك اما الطبيعي بان الواحد بيدي بيدي يعني طمانينه للي قدامه لغايه لما يصدر منه حاجه وحشه وبعدين يبتدي يقول عليه ده انسان مثلا عايز يضحك عليا. لا الشخصيات دي بتبقى عندها شك اللي هي زي ما قلنا المره اللي فاتت عندها مشكله في التراست بيزك تراست ما بيثقوش في الثقه. السكيزويد ده بيبقى واحد شويه غريب ومنطوي قوي مش عايز يقعد مع حد. السكيزو تايب المنطوي ومش عايز يتكلم مع حد بس عنده افكار غريبه. يعني اكستريم اللي هي بيسموها متطرفه متطرف يعني في بقى كلاستر بي دي عايزين يعني نشرحها شويه اللي هم في اتنين منهم بيبقوا في الرجاله اكتر في اللي هو ضد المجتمع ده وضد المجتمع اللي هو انت سوشيال ده مش معناه ان هو غاوي يقعد لوحده لا ده اللي هو ما بيهموش المجتمع بتلاقيه من الصغر ممكن يكون لو عنده مرض الهايبرا بتاعت الحركة ده وما تعالجش بيبتدي يكره الناس لأن الناس كلها كانت بتعنفه وهو مش عارف ليه فبيبتدي ياخد عداء وبتدي يكبر بحاجات زي كده لغاية لما يوصل ضد المجتمع يعني البوردر لاين ده بيجي في السيدات ودول اللي هم بيبقى عندهم حرمان داخلي من الحب بالذات من الاب احيانا كتيره او برضو من الام في الصغر فبيطلعوا زي عندهم جوع عاطفي 
ودول دايما بيبقى عندهم احساس بحساسيه شديده جدا من الرفض ويعني وبعدين يعملوا علاقات قويه مع الناس وبعدين يعني تضطرب ورا بعض ورا بعض فتلاقي العلاقات عماله في اضطراب والمزاج برضو بيبقى متقلب قوي وبيبقى في احيانا كتيره افكار يعني الانتحار لما بيبقوا خايفين ان هم حد يسيبهم ويعني يرفضهم و... وعندهم احساس بالفراغ الداخلي قوي جدا واحيانا في ساعه الضيق او يشعروا برضو بشك في الاخرين برضو من ضمن الامراض الشخصيه في السيدات حاجه اسمها هيستيريونيا اللي هي الشخصيه الهستيريه دي بتبقى بتحب انها تبقى اكنها بتمثل كده واكنها يعني دايما تحب تلفت النظر و و وبرضه بيسهل قوي عليها انها تصدق اشياء بسهوله وتهتم قوي بمظهرها الخارجي وطريقه كلامها بتبقى ما تبقاش فيها عمق بتبقى سطحيه خالص و لكنها في مسرح كده الشخصيه اللي هي الرجالي شويه بتلاقيها في الرجاله كتير اللي هي الشخصيه النرجسيه ديت بيبقى في تركز على حوالين الشخص بيركز على حوالين نفسه بيشعر باهميه خاصه وعاليه جدا عن نفسه وبيبقى معتقد ان هو اعلى من الاخرين كلهم ودي بتبقى عقيده راسخه جواه وبيبقى متقوقع حوالين ان هو عنده نجاح فوق الوصف وان هو عنده قوه فوق الوصف وعنده ذكاء فوق الوصف او جمال فوق الوصف وبيعتقد ان هو لازم يعامل بطريقه يعني خاصه ومن ناس يعني معينين يعني دايما بيحب المديح دايما بيحس ان هو ليه الاحقيه في في كل في الامور واحيانا ما يشعرش بالاخرين يعني زي ما قلت انه انه ممكن مش شرط يكون يعني لو حد مننا عنده اي وان وان تريت اوف ذس دي مش معناه انه عنده المرض يعني دي ديت مجرد زي ما قلت ايه تريتس يعني لكن لما كلها بتتجمع وبيحصل نعواك خالص بقى في الشخصيه بتبتدي انها تبان ان دي شخصيه مرض اخر حاجه اللي هي جروب سي ده اللي هو بيبقى جروب اللي هو الان باستمرار في عندنا ثلاث انواع نوع اسمه افويدنت ده بقى بيبقى يعني بيبقى خايف ان هو يدخل في جروبس احسن ايه يعني يتكسف يعني زي اللي عنده سوشيال فوبيا او قلق اجتماعي فاحنا قلنا في الاول في نوع اسمه سكيزويد اللي هو برضو عايز يقعد لوحده وده افويدنت عايز يقعد لوحده بس في فرق السكيزويد عايز يقعد لوحده ومبسوط مبسوط بكده ومش عايز حد يكلمه لان هو واحد يعني زي ما بيقولوا وحدان لكن الافويدن ده واحد خايف نفسه ان هو يدخل في المجتمع ويتعامل بس خايف من الايه النقد وان هو يرفض او يتهكم عليه وكده فبيروح ايه برضه باعد ده الفرق واحد مبسوط كده واحد مش مبسوط من كده الديبندنت اللي هو واحد دايما حاسس بان هو مش مش واثق في نفسه وحاسس انه عايز حد يطمنه ان هو ليه راي والراي ده كويس ويساعده ويديله دايركشن ويبقى دايما متردد ومش قادر ياخد قرار ومحتاج قوي 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 انه يسال لازم قبل ما يعمل كل حاجه ولو ما ما سالش ما يعملش فده بيبقى ايه ديبندنت او اعتمادي الشخصيه الاعتماديه الاوبسيسيف كومباس اللي هي الشخصيه الوسواسيه القهريه غير الوسواس القهري اللي هو قلناه في سيشن نمرة اتنين اللي هو نوع من القلق اللي بيغسل ايديه كتير وكده لا ده بقى واحد منظم قوي 
وفي نفس الوقت يهتم قوي بالامور انها هتبقى بيرفكت اكتر من الايه من المشاعر البني ادم اللي قدامه يعني فبياخد تدريب ان هو يهتم بالناس اكتر من الامور الحياتيه يعني والا بتبص تلاقيه يعني مزعل الناس علشان يخلي كل حاجه بيرفكت احبائي ارجع تاني اختم بقول ان دي الموضوع ده معمول عشان الفحص الذاتي فقط مفيش حل ان احنا زي ما قلت نقعد نقول ده كذا ودي كذا يعني لان دي هتبقى خطيه يعني ان احنا نقعد ندين ونتكلم عن الناس وكده فاللي انا عايز اقوله انه في الاخر لو احنا عندنا بعض التريتس من من ديت يعني بعض الخصائص من ديت نقدمها لربنا نقول له رب عدل مني زي المثل بتاع الفخاري كده نقول له رب خد ادي الفخار اهو اللي اكتمل على كده وانت ابتدي لينه بايدك لغايه لما يتشكل تاني على صورتك ومثالك من خلال التعليم الكنسي والحياه الكنسيه الارثوذكسيه ربنا يبارك حياتكم كلها ويفرحكم ويسندكم ولهم المجد الدائم دائما ابديا امين اتفضل عشان نصلي يا ابانا الذي في السماء نشكرك اعطنا كما نغفر نحن ايضا لكن الجيل المشيخ المسيح صار رب لكن بكل قوم ابدا